。你整天都没吃，吃一点吧。请问一下，你这个人是怎样？都已经被打了，还学不乖，你就不能安分一点等人来救我们吗？我们不能坐着等死，希望还有点机会，就不能放弃我十二岁那年，就跟我爸分开，一个人到屏东住。我花了很久很久的时间才适应。刚开始我不会打鱼，但是到最后，什么事情都难不倒我。我坚持要活下去，就是为了要跟我爸重逢。就连我爸在见到我的时候，他也跟我说：“没有想到当年的小公主也能变得这么厉害。”这段日子，我学到了，不管遇到什么困难，只要还有一口气，就不能轻易的说放弃。所以。不能饿着肚子，要不然有机会跑，也没力气跑啊
，吃点东西吧。不巧的私欲，云露在饿肚子。伯母，为了私欲，为了汪伯父，你一定要挺住，不能倒下，所以吃一点，好吗？你不是很爱高望家吗？你怎么可以若无其事的都坐在这里呢？其实我担心的要死。但担心又有什么用呢？现在的我只能冷静下来，好好的想办法，怎么样把思雨和王家安全的带回来。不要担心。邵先生，这样拖延点时间，好让我们追踪绑匪的位置。准备好了，但是你让我听他们的声音，确保安全。我让警方听你的声音啦。阿叔，你哪头来？欠怕你。喂，欠怕你。你，你应该就对了啦。耶，住手！你不要再碰他们。住手。今仔下晡三点，你家己一个人，把熊金提第一饭店，等我指示。恁两个收钱啊？我老老也收费啊。行。开啦！你开听无？行。行。去啦。去。喂。喂。你们已经拿到钱啦！你为什么不跟我们走啊？我说过，只要还有一口气，我一定会想办法让我们出去的。先生，我就送你行。喂，宋先生果然很准时。钱我已经带来，人呢？马上去台北新公园的路口，垃圾桶里面找一封信，给你十分钟，迟到的话，这次的教育就取消了。
跑得真快嘛！你现在走进公园，沿着地上的箭头就会有指示了。喂人在哪里？说，在房子放哪里？说。怎么样？有没有什么线索？辉哥只知道方飞躲在这一带，但不知道窃取的位置。是佳佳的表，佳佳的表，就是这里。那，你可能吃多吧哦？这个不是你所唔望的。我专工来给你倒三工，敢唔过能够扣我十几年上去多少？重情义，守信用，唔正是我适当的朋友。哈哈哈哈哈！好，赞哦，小刚，来倒三杯。嗯。是吧？